ഉണ്ടായിരിക്കും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് കംഫേർട്ടാണ് ആ കംഫേർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹോണ്ട സിറ്റീനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരു വെഹിക്കിളും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂ വീഡിയോ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് പെർഫെക്റ്റ് ഹോണ്ട കളമശ്ശേരി ഷോറൂമിലാണ് ദ ഓൾ ന്യൂ ഹോണ്ട സിറ്റി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വേർഷൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാനും കംപ്ലീറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പുതിയ ഹോണ്ട സിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ലെസ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ഹോണ്ട സിറ്റി എന്നൊരു മോഡൽ ഹോണ്ട ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ പരം ഹോണ്ട സിറ്റികളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹോണ്ട വിറ്റിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോണ്ടയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിർണായകമായൊരു മോഡൽ ചേഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ ഹോണ്ട സിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡിസൈനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഹോണ്ടയുടെ തന്നെ അമേസിലും സിവിക്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ട ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു സെയിം ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഹോണ്ട സിറ്റിയിലും ഹോണ്ട കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ഡിസൈൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോണ്ട ലോഗോ നമുക്ക് കാണാം അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ഹോണ്ട ലോഗോ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രോമിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് വളരെ വലിയൊരു ക്രോമിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഹെഡ് ലാമ്പിന് മുകളിലും ക്രോമിൻ്റെ ആ ഒരു എലമെൻറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഹോണ്ട അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഹെഡ് ലാമ്പ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ അറെ ഹെഡ് ലാമ്പ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പിനെ ഹോണ്ട വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മൊത്തം ഒമ്പത് എൽ ഇ ഡികളാണ് ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പിൽ വരുന്നത് അഞ്ച് എൽ ഇ ഡി ഡിം ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും നാല് എൽ ഇ ഡികൾ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ താഴെയായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പും ഹോണ്ട പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും എൽ ഇ ഡി ഫോഗ് ലാമ്പാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എൽ ഇ ഡി നിറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രണ്ട് പ്രൊഫൈലാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു വിസിബിലിറ്റി വാഹനത്തിന് നൈറ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മോഡലുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ വീതിയും നൂറ്റി ഒമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ നീളവും പുതിയ ഹോണ്ട സിറ്റിയിൽ കൂടുതലാണ് റിയർ ഡിസൈൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു റിയർ ഡിസൈനാണ് ബി എം ഡബ്ല്യു കാറുകളൊക്കെ അനുസരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റാപ്പ് അറൗണ്ട് ടെയിൽ ലാമ്പാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ റിയർ ഭാഗത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസൈൻ മികവ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നതിൽ ആ ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പിന് വളരെ വലിയൊരു പങ്കാണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ബൂട്ട് സ്പേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഒമ്പത് ലിറ്റർ ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ ബൂട്ടിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പുതിയ ജനറേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് ലിറ്റർ ആയിട്ട് അത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്പേസിൽ നമുക്കത് ഒരിക്കലും ഫീൽ ചെയ്യില്ല ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലെഗ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഒരു കുറവല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അടുത്തായി നമുക്ക് ന്യൂ ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്കും ബീജും കലർന്ന ഒരു ഇൻറ്റീരിയറാണ് ന്യൂ ഹോണ്ട സിറ്റിയിലെ ഹോണ്ട കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻറ്റീരിയറാണ് അതിൽ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയറിലൊരു വുഡൻ ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ ഒരു ലെതറിൻ്റെ ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രീമിയം ഫീല് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന വെഹിക്കിളാണെന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറുകളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ടച്ച് സ്ക്രീൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീനാണ് ഹോണ്ട പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീനാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയും ടച്ച് സ്ക്രീൻ്റെ റെസ്പോൺസിന് ആണെങ്കിൽ കൂടി നല്ലൊരു റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീനാണ് ഹോണ്ട ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് എ സി വെൻസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്
ഇനി നമ്മൾ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലെതർ വാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫീല് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിലെ കൺട്രോൾസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് വോളിയം കൺട്രോൾസാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് വോളിയം ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പ്ലസ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റോട്ടറി സ്വിച്ച് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹോം ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് താഴെ ആയിട്ടാണ് ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഫോൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാനും കോൾ ആൻസർ ചെയ്യാനും വോയിസ് കമാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൂസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനും റെസ്യൂം ചെയ്യാനും സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് ടോപ്പ് ആൻഡ് വേഷൻ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് കൂടി ഹോണ്ട ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ മീറ്റർ ക്ലസ്റ്റർ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒരു ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും ഈ മീറ്റർ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ളത് സ്പീഡോമീറ്റർ വരുന്നത് അനലോഗ് രീതിയിലാണ് ബാക്കി പോർഷനാണ് ഡിജിറ്റൽ ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള ഫീച്ചറുകൾ കൂടാതെ ടയർ പ്രഷർ വാർണിംഗ് സിസ്റ്റവും ജി ഫോഴ്സ് മീറ്ററുമാണ് ഈ മീറ്റർ ക്ലസ്റ്ററിലെ നമുക്കൊരു പുതുമ പറയാനുള്ളത് ജി ഫോഴ്സ് മീറ്റർ ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മേഴ്സിഡസിൻ്റെ സി ക്ലാസ് തൊട്ട് മുകളിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങളിലാണ് ഇതുകൂടാതെ ഹോണ്ട കണക്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇൻ്റഗ്രേഷനും ഈ വാഹനത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് റിമോട്ട്ലി നമുക്ക് വെഹിക്കിൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനും വാഹനത്തിലെ എ സി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും റിമോട്ട്ലി ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും പവർ വിൻഡോസ് ഡൗൺ ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ആക്സസ് തരുന്ന ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചറാണ് ഹോണ്ട കണക്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കൂടാതെ ആമസോൺ അലക്സ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് വഴി ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ആക്സസും ഹോണ്ട കണക്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമാണ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ടച്ച് സ്ക്രീനിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി ക്യുക്കായിട്ട് റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിലേ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതുകൂടാതെ എട്ട് സ്പീക്കറുകളാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് റിവേഴ്സ് ക്യാമറയോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് ലൈൻ വാച്ച് ക്യാമറകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ സൈഡിലെ വിഷ്വൽ കൂടി നമ്മുടെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇത് റിയർ വ്യൂ മിറർ ക്യാമറയുടെ അടിയിലായിട്ടാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്യാമറ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹോണ്ട സിറ്റിയിലാണ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ആദ്യമായി ലൈൻ വാച്ച് ക്യാമറ സിസ്റ്റം വരുന്നത് കൂടാതെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു സൺ റൂഫും ഹോണ്ട ഈ വാഹനത്തിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ റിയർ സീറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റിംഗ് പോസ്റ്റിനാണ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിനെങ്കിലും ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മുടെ സീറ്റിംഗ് പോസ്റ്റൻ ബാക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ലെഗ് സ്പേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നല്ല സ്പേസാണ് അതായത് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും ലെഗ് സ്പേസ് കിട്ടുന്ന ഒരു മോഡലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ബാക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പൊസിഷനാണ് ഇത് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ എന്നാൽ കൂടി പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് സ്പേസാണ് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹോണ്ട സിറ്റിൻ്റെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വേറൊരു വെഹിക്കിൾ ഇല്ലാന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അതുകൂടാതെ കുറച്ചൊന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതും നമുക്ക് ബാക്കിൽ നല്ലൊരു സ്പേസ് ഫീൽ ചെയ്യാനൊരു കാരണമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മൊബൈൽസ് ഒക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ
ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഒരു വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെയധികം സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഈ പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലീറ്റർ ഡി ഒ എക്സ് സി എൻജിൻ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസൈൻ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അത്രയ്ക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള അത്രയ്ക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് ഈ വാഹനം നമുക്ക് തരുന്നത് മേ ബി ഇതിലും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കും പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് കംഫർട്ടാണ് ആ കംഫർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹോണ്ട സിറ്റീനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരു വെഹിക്കിളും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ സേഫ്റ്റി റേറ്റിംഗ് ഉള്ളൊരു വാഹനമാണ് ന്യൂ ഹോണ്ട സിറ്റി ആറ് എയർ ബാഗുകൾ എ ബി എസ് വിത്ത് ഇ ബി ഡി അജയിൽ ഹാൻഡലിംഗ് അസിസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി അസിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള ഇല്ലാത്തതും ഉള്ളതുമായ ഒരുപാട് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഹോണ്ട ഈ വാഹനത്തോടൊപ്പം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈവ് സ്റ്റാർ സേഫ്റ്റി റേറ്റഡ് വാഹനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോണ്ട ഈ വാഹനത്തിലെ എല്ലാ പാസഞ്ചേഴ്സിനും ലോഡ് ലിമിറ്റർ ഉള്ള ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഇ എൽ ആർ സീറ്റ് ബെൽറ്റുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനം മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ പാഡൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സും ഹിൽ സ്റ്റാർട്ട് അസിസ്റ്റും ഹോണ്ട പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷനാണ് നമുക്ക് റോഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വിസിബിളാണ് നമുക്കൊരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് വിൻഷീൽഡിൽ വരുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് തീമാണ് ഡാഷ് ബോർഡിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻസും വളരെ കുറവാണ് അടിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് മിററിൻ്റെ ഒരു പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നോർമൽ വാഹനത്തിൻ്റെ മിറർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ പില്ലറിലായിരുന്നു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സിറ്റിയിൽ ഈ പുതിയ മോഡൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും മിററിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എ പില്ലറിൽ നിന്നും മാറ്റി ഡോറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്സ് കുറയ്ക്കുന്നതിൽ വളരെ നല്ലൊരു പങ്ക് ആ ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യും നോർമൽ നമ്മൾ സൈഡ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല നോർമൽ കേസിൽ പക്ഷേ ഈ ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിസിബിലിറ്റി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഹോണ്ട സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം കമൻ്റായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ ദിസ് ഇസ് ആരും സൈനിങ